There are two main differentiation factors. On one hand, uh, is the ultra low latency we managed in this project. 12 frames, I think, is uh, uh, enough for the most demanding genres in television, like, for instance, sports and drama. But this figure can be enhanced uh, up to three or four frames. On the other hand, of course, is the deployment time that it can be uh, put in figures as 90 minutes. Both these uh, achievements is uh, put in figures in the KPIs. La producción remota para eventos audiovisuales broadcast tiene una ventaja importante y es la reducción de costes. Ya no es necesario desplazar hasta el lugar del evento eh, gran parte del equipo humano y del equipo técnico. Y esto tiene unas consecuencias directas. Se puede ampliar la oferta que se ofrece al espectador de eventos. Son mucho más rápidos de preparar porque no necesitamos la logística para llevar eh, camiones y depender un poco del espacio. Y luego también se rompe eh, la, la ubicuidad a la hora de, de no estar solo en un escenario, sino que podemos conectar diferentes puntos en cualquier parte del mundo. El público en general no va a notar la diferencia si es una producción convencional o si estamos en una producción remota. Y yo creo que las mejoras que tiene el, el espectador es que va a tener más oferta. La producción en remoto permite que no necesariamente esté el control de realización en el lugar donde se hace el evento, y esto facilita mucho el ahorrar tiempos. Eh, ya no es necesario desplazarse hasta allí y estamos hablando que en la mayoría de las ocasiones eh, necesitamos un día para ir de viaje y otro día para volver. Este ahorro de tiempo pues, mejorará mucho la productividad y podemos dedicar más esfuerzos al resultado. Estamos aún en los comienzos de lo que va a suponer la revolución con la llegada del 5G, no solo en el ámbito audiovisual, sino también pues, en, en la vida cotidiana. Y nosotros hemos afrontado esta prueba de, de concepto eh, como un descubrimiento para abrir nuevos caminos. Eh, nuestro principal objetivo y el mayor de los retos era eh, acortar los tiempos de latencia entre las órdenes y la respuesta que, que obteníamos de las máquinas. Y bueno, eh, yo creo que es un objetivo cumplido y, y estamos muy orgullosos de, de haber tenido esa comunicación casi directa. La tecnología 5G lo que permite es reducir los tiempos de latencia prácticamente a cero. Esto lo que significa es que el tiempo que transcurre entre que le damos la orden a una máquina y recibimos la respuesta, pues sea prácticamente inmediato. Nosotros no estamos acostumbrados eh, a estas cortas latencias cuando trabajamos eh, a largas distancias y sorprende como a los pocos minutos de estar realizando un evento en producción remota, pues te olvidas que están a muchos kilómetros o incluso a diferentes países y llegas a, a perder esa, esa distancia.